，特别香。嗯，我跟你们说，就愉快的这个辣椒面啊，巨万能，做油泼面特别好吃。就就这种宽面啊，就是菜市场啊啥都有，你就给它煮煮，然后你拿个碗，放点蚝油、酱油，来一点生抽，稍微来一点点白糖。面煮熟了就可以关火啦，把面条滤滤水。直接捞到盆里，撒上这个辣椒面喜欢吃辣的多来一点，多来一点蒜，来上一勺热油，搅拌，炸的小酥肉，哇，真的，就绝了！这个辣椒面就做油泼面特别省事又好吃，因为之前一直是用的蘸小酥肉嘛。我家客厅在搬家，有点乱，我就不过去了。特别香，蘸小酥肉也很好吃。这辣椒面好像本来也是他们火锅店蘸小酥肉用的。嗯。它这个辣椒面是有辣味有香味还带点咸味就可能也是炒过还是咋的，反正就是不用再放盐了，放点酱油和蚝油就足够了。上次我做水煮肉的时候，上面也是拿这辣椒面泼的。原来不爱吃干碟儿，然后后来直到我拿它蘸了鸭血。然后拿它做油泼面，觉得真的香。咱就是没那本事自己抻面啊，所以买那种现成的。你们要是家里有人自己会抻那个，就那么老宽那个大宽裤带面，那泼起来肯定更香。我这不是要搬家吗？石头完了，中午对付一口，待会儿下午那搬家那师傅都来了，太香了。这颜色，尤其是加一点，就是比如说像红烧酱油或者老抽之类的，稍微点一点，就上色上的就特别好看。哇哇、哦！你们要是吃辣的，可以试一下辣椒面，真的可万能了。我也是偶然间才发现的。拜拜，我去搬家了，<笑>一会儿师傅该来了。巨多东西，哇！这一个肘子没有三斤也得有两斤半吧？这皮才六十块钱。
看，你看，你看，我看见什么了？好大条的肉，两个肘子。不到六十的一个肘子，东北大拉皮儿必点菜。这个茄子看起来很棒，还有一盘巨大盘的红蘑菇，<笑>还有一个巨大盘的肘子。什么叫四个菜满满一桌啊？而且。是在牡丹园这种布房架都十几万一平的地方，哇，这一个肘子没有三斤也得有两斤半吧？这皮，你快你快吃你快吃！哇、嗯！特别家常口的炖肘子，咸香口啊，不是什么酱肘子，就感觉就是那种大炖锅炖出来。哦，我真的发现了，真的怎么觉得，嗯，所有的东北菜都跟筋和勺有关系。哦、<笑>这个可能就算是牡丹园附近小区的食堂吧。我们也是今天路过，肉巨厚实。而且炖的还真挺辣，我天！我尝一口瘦肉啊，瘦肉也辣乎。你看，你看，你看，大皮还是最好吃的。其实你要说它有多好吃，也没有说多好吃啦。但是只要你想到它还不到六十块钱，就是能在这种寸土寸金的地方能吃到一个肘子，真的是很不错了。而且好像看时间还挺长的。大皮大皮，嗯，肘子真好吃。感觉这个这家饭馆就特别像食堂，就是你家楼下的宝藏家常菜馆。十二点来，工作人坐满了。还有一个长得特别好看的，这个茄子码的特别的整齐，青椒、蒜末，然后这是肉米、香菜、红椒，然后这种酱香茄条，还给它拌一下吧，这是不是得拌一下？均匀的，哇，好香，是不是得整碗米饭？哇哦，加加加加加加加加。油炸茄条、工农菜、蒜蹄味儿，放下碗米饭，谢谢。吃这个菜，不点米饭可能耍流氓。哇哦哇，有点拌饭，还有一个巨大盘的菜，反正吃东北菜都得点。巨大盆盘了一个软炸鲜馍，你们我就觉得炸的得有两斤馍，我就是能裹了货，炸的，而且糊特别薄，你也不知道它怎么炸的，反正特别脆。吃，下手了我就。这个调料就特像小时候吃方便面那个调料。来说说吧，你们在东北菜必点的菜是什么？我还是肘子、茄子和干炸小软炸鲜馍必须点，锅包肉的看心情。而且就感觉北京的东北饭馆做锅包肉的水平还是参差不齐啊！我们还说今天去东北那也没吃上呢，真惨。还有一个必点菜是个凉菜，东北大拉皮啊，他家那不放麻酱，就是那种蒜汁和那个辣油。然后这个汁真的挺好吃。吃吃吃吃吃吃！哇，你居然加上来了！<笑>对，你看它那汁是上面飘着红油，下面是那种饭菜汁，然后有点泛红的这种晶莹剔透的大拉皮儿。大鲜馍，你说人家裤短挂的呀？来了啊，南方看见他下手了。
。如果你真的能吃掉这么一块肉，有多好啊！我怀念小时候，就好多东北菜馆都十九块九一个肘子的那个就是。那都得十年前了吧？其实我还是喜欢做这骨头，这切骨肉真是特别香。没有，但是还有一块肘子皮。不好，这块是最好吃的，不接受反驳。我尽力了，还有一块。来，最后的拌饭环节。这个茄子，我觉得比第三鲜都更适合拌饭，真的太香了。这我让我想起了我们昌平很古老的一个饭馆，叫黄鼠大酒楼，他们家就有一个类似这样的茄子，巨好吃。对，只可惜黄鼠已经拆了。我再也吃不到那样的茄子了。如果有唱门的小伙伴，只要你超过二十五岁，我觉得你一定知道黄鼠大酒楼。懂味吗？我无敌了！半盘茄子，一碗米饭，正好拌好。它这个酱汁跟那茄子里的油就被米饭吸附住了。哇哦，好吃。你们如果路过牡丹园附近，不知道吃什么？我觉得一个肘子加一茄子，加一拉皮，加一鲜果。拉皮点不点两口？因为我觉得，我可能个人更喜欢吃干麻酱的那种。但是这个茄子真的一定要点，肘子也适合点一个。我觉得主要是那肘子性价比太高了。我操，这边不会是学生聚会吧？我刚想说学生不还放假呢吗？后来转念一想，哟，开学了。光盘，光盘。那时候算不上多么惊艳的馆子，但是这种馆子恰恰是附近居民最喜欢的，就是味道不错，价格合理，离家还近。我看了之后还能出什么金勺？金手勺、金掌勺、金勺圆。那天看见一个金大勺，拜拜。